بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم سید علی نقی کازمی ڈیپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس جی پی جی سی مانسیرا ٹوڈیز مائی ٹاپک ایز جے جے روسو این مارڈینیٹی سو لیٹ سٹارٹ روسو واز انسرٹن اینڈ کریٹیکل آف تا ایمپیکٹ آف مارڈینیٹی آن ہیومن نیچر اینڈ ہی تھارٹ ڈیٹ سیولیزیشن پارٹیکلرلی دا ڈیویلپمنٹ آف ٹکنالوجی اینڈ ڈیویلپمنٹ آف سوسائٹیز would corrupt human nature and ultimately would damage human natural virtues. And when he is uh, talking about uh, state of nature, uh, Rousseau's concept of the state of nature was an assumption, a pre-social and political uh, condition uh, where human lived peacefully. And he argued that modern society with its institution and inequalities had disturbed the natural state where people were enjoying equal rights. So Rousseau's idea was that when the society of modern societies was developed and emerged, he was able to achieve the human human rights, the natural rights, the liberties, he was able to disturb them. اور سوسائٹی میں انکویلٹی آ گئی ہے جس کی وجہ سے جو لوگوں کے رائٹس ہیں جو لیبرٹیز ہیں ان کے درمیان جو اکویلٹی تھی وہ ڈسٹرب ہوئی ہے مارڈینٹی کی وجہ سے اینڈ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا پرائیویٹ پراپرٹی دا ڈیفیکٹس اینڈ ڈی میرٹس آف دا پرائیویٹ پراپرٹی از اٹ از این انسٹرومنٹ آف مارڈینٹی کہ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے یہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے مارڈینٹی کا اینڈ روسو بلیو ڈیٹ دا ایمرجنس آف پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف سوشل انسٹیٹیوشن کنٹریبیوٹڈ ٹو ان ایکویلٹی اینڈ سوشل انجسٹس تو وہ بڑا واضح یہ کہہ رہا ہے کہ جب مائن اینڈ دائن کا کنسیپٹ آ گیا سوسائٹی میں پراپرٹی آ گئی پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ آیا ایمرج ہوئی پرائیویٹ پراپرٹی تو لوگوں کے درمیان کنفلیکٹ کریٹ ہوئے ان ایکویلٹی کریٹ ہوئی اور جس کی وجہ سے جو نیچرل لیبرٹیز تھیں اور جو نیچرل اسٹیٹ تھی اسٹیٹ آف نیچر تھی اس میں جو لوگ ایکویلٹی اور نیچرل رائٹس اور لیبرٹیز انجوائے کر رہے تھے وہ ڈسٹرب ہوئی اور وہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو سنیک یا سانپ سے تشبیح دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سانپ جب آبادی میں گھس گیا تو اس نے لوگوں کو ڈسنا شروع کر دیا اور اس طرح ایک سوسائٹی جو پیسفلی رہ رہی تھی وہ ان ایکویلٹی کی وجہ سے اور سوشل انجسٹس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی پھر وہ سوشل کنٹریکٹ کے لحاظ سے کہتا ہے کہ روس کے جو سوشل کنٹریکٹ کا جو آئیڈیا ہے وہ لوگوں نے ویلنگلی ایک کمیونٹی بنائی جو کہ جنرل ویل پہ بیس کر رہی تھی بیسڈ آن دا جنرل ویل اینڈ دا کامن انٹرسٹ آف دا پیپل اور اس کا یہ خیال تھا کہ ڈیٹ سوشل کنٹریکٹ وڈ ریڈیوس دا ہارمفل افیکٹ آف دا ماڈرنٹی کیونکہ لوگوں نے والنٹیرلی اور ویلنگلی یہ کنٹریکٹ کیا ہے اور ایک سوشل آرڈر ڈیولپ ہوا ہے ایک اسٹیٹ بنی ہے ایک سول سوسائٹی ایمرج ہوئی ہے تو اب لوگوں لوگ جو پہلے اسٹیٹ آف نیچر میں جو رائٹس انجوائے کر رہے تھے وہی رائٹس اب یہاں پر بھی وہ انجوائے کریں گے اور فرق یہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے جو اپنے نیچرل لیبرٹیز تھیں رائٹس تھیں ان کو سول لیبرٹیز اینڈ رائٹس کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس سوشل کنٹریکٹ کے نتیجے میں جو ماڈرنٹی کے ہارمفل افیکٹس ہیں اس کے جو ڈی میرٹس ہیں وہ ریڈیوس ہو سکیں گے اور ایک بہتر سوسائٹی بن سکے گی اور لوگ اسی طرح رائٹس کو انجوائے کریں گے جس طرح سے وہ اسٹیٹ آف نیچر میں کر رہے تھے پھر ایجوکیشن کے لحاظ سے جو اس کا فلوسافیکل ورک ہے ایم آئل تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے اس کو نیچرلی گرو ہونا چاہیے اس کے اوپر سوسائٹل جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو پری ڈیفائنڈ سوشل رول ہیں جو وہ بچوں کے اوپر امپوز نہیں کیے جانے چاہیے 
بلکہ ان کو نیچرلی گروم ہونے کا موقع دیا جائے اور انہیں اور برڈن نہ کیا جائے ان پہ اپنی مرضی مسلط نہ کی جائے بلکہ بچوں میں جو ان کا رجحان ہے اس کے مطابق انہیں ڈیولپ ہونا چاہیے پھر جنرل ویل کے لحاظ سے جو روسو کا کنسیپٹ ہے کنسیپٹ آف دا جنرل ویل واز کروشل ٹو ہز پولیٹیکل فلاسفی اینڈ ہی آر گڈ ڈیٹ دا ڈسین میڈ ان دا سوسائٹی شوڈ ریفلیکٹ دا کلیکٹیو ویل آف دا پیپل پرموٹنگ دا کامن گڈ رادر دین دا انٹرسٹ آف دا پارٹیکولر گروپ تو ظاہر ہے کہ اس کی جو اس کے جو سوشل کانٹریکٹ ہے اور اس کے نتیجے میں جو کمیونٹی ساورن بن گئی ہے وہ جنرل ویس بیس کی جنرل ویل کی بیس پہ ہے اور جنرل ویل از بیسڈ آن دا کامن انٹرسٹ آف دا پیپل تو اب وہ صرف کسی اسپیسیفک گروپ کے لیے یا انٹرسٹ گروپ کے لیے کام نہیں کرے گی بلکہ وہ تمام کمیونٹی کے لیے ایز اے ہول اس کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی تو یہ اس کے جنرل ویل کا کنسیپٹ ہے تھیوری آف جنرل ویل ہے جو اس کی اسی لحاظ سے روسوز انفلوئنس آن رومینٹسزم رومینٹسزم واز ان آرٹسٹک اینڈ لٹریری اینڈ انٹلیکچوئل مومنٹ اینڈ ڈیٹ امرج ان یورپ ان دا ایٹینتھ اینڈ دا نائنٹین سینچری اینڈ اٹ واز اے ری ایکشن اگینسٹ دا ریشنلزم آف انلائٹنمنٹ اینڈ دا انڈسٹری ریولیوشن اینڈ اسٹریسنگ اپان دا ایموشن انڈیویژولزم ان نیچر سو روسوز آئیڈیاز had an impact on the romantic movement a romantic thinker admires his emphasis on emotion nature individual liberties rights uh, and uh, ultimately which distinguish it from rationalism and enlightenment so this is very important uh, during the time period of romanticism that his ideas were admired بائی دا رومینٹک فلاسفرز سو ایٹ ایٹ دا کنکلوژن وی کین سی ڈیٹ آن دا بیسز آف وٹ آئی ہیو ڈسکس اباؤٹ دا روسوز ویو آن ماڈرنٹی ور مارکڈ بائی اے کرٹیسزم آن دا ان ڈیزائریبل افیکٹ آف دا سوشل ڈیولپمنٹ آن ہیومن نیچر اینڈ اے ڈیزائر فار اے مور ہارمونیس اینڈ ڈیموکریٹک سوشل آرڈر His ideas laid the basis for a subsequent discussion on balance between individual freedom and the destruction of the modern society. Or, zahir hai ke wo individualism par, individual rights par, individual liberties par uska zyada focus tha. Or uska yeh khayal tha ke jo modern developments hain aur technological jo developments hain, scientific developments hain. ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ انڈیویجول لبرٹی پہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے انڈیویجول لبرٹیز اور جو نیچرل رائٹس ہیں جو کہ اسٹیٹ آف نیچر میں لوگ انجوائے کر رہے تھے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے روسو جو ہے وہ ماڈرنٹی پہ کرٹیسزم کرتا ہے اس سے کرٹیسائز کرتا ہے کہ اس نے سوسائٹی میں جو ایک اکویلٹی تھی اور جسٹس تھا اس کو ان اکویلٹی اور ان جسٹس میں بدل دیا تو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا روسو اینڈ ماڈرنٹی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تھینک یو ویری مچ